这一眨眼，八年啊，这老家的变化呀，真是太大了。也不知道我妹妹她现在过得怎么样，哎，没想到我妹妹现在过得那么气派，这五层小楼真是太漂亮了。哎，圆圆圆，这还真是你家呀！是是我，我回来了。你怎么穿这样回来了？哎，一言难尽呀，妹妹，这外边的日子也不好过呀。妹妹，我呀打听了几个人才找到你家的，真没有想到现在你家的生活呀过得那么好。哥，这我过得好不好和你有什么关系啊？圆圆，这话不能这样说呀！这看到你过得好呀，哥心里高兴。这我过得好不好？你有什么好高兴的？行了，这你看也看了，要是没什么事儿，你就走吧。哎，圆圆，拿开你的脏手！你知道我这袄多贵吗？圆圆，你怎么能这样对我呀？我可是你哥。我哥怎么了？你这次回来到底什么事儿啊？圆圆，你看，哥这几年呀，在外边也没混出来什么名堂，现在实在是没地方去了，这回老家呀，只能来找你了。找我？你找我干什么呀？这老房子不是还在那里吗？你回老房子去住呀？圆圆，你也知道，这我和你嫂子呀，已经离婚了。当初离婚的时候说好，那个老房子呀，分给你嫂子了。你说说，我现在哪还有脸回去找他呀？再说了，这都过了那么多年了，那房子还能不能住人也不一定。你找我有什么用啊？这我都已经嫁人了，我现在住的是我老公家。圆圆，哥知道你已经嫁人了，可是，哥含辛茹苦把你养这么大。到头来，你就这样对我呀？我这样对你怎么了？这谁让你自己没本事呢？你说一个大男人有手有脚的，你不会去挣点钱呀？圆圆，你说这话真让当哥的寒心啊！圆圆，你忘了吗？咱父母走得早，我记得当时我才十六岁呀、啊，就这样一个人扛起了家里的负担。够你吃，够你喝，我自己下学，打工挣钱，够你上学。那时候家里条件不好，有什么吃的、喝的，哥一口都不舍得呀，全都给你留着。现在倒好了，你呀过得好了，难道你就不管哥了吗？这都多少年陈芝麻烂谷子的事了，你还能提出来？我啊，现在过得挺好的，我也顾不了你。你说，这要是让邻居看到了，我有你这样一个哥，我得多丢人啊！我以后还能在婆家抬一头吗？你要是心里啊还有我这个妹妹啊，你就赶紧走吧，别给我惹那么多麻烦。行，圆圆，我呀算是听明白了，哥呀不中用了，哥给你丢人了。行，我不连累你，我走。早就该走了，以后啊别再来找我了，赶紧走吧。真没有想到，这圆圆竟然会变成现在这个样子。小时候多好的姑娘呀！这人怎么这么像石头呀？石头，石头，小梅，石头，真的是你呀？你怎么变成现在这个样子了？小梅，没有想到你还在这里。
，我还以为你早就该搬走了呢。我不在这儿，我能上哪儿呀？你这是刚回来吗？是啊，刚回来。这几年在外地也没闯出什么名堂。那这样吧，你既然大老远的回来了。那就回家里坐坐吧，行吧，走吧，哪怕到家里喝口热茶呢。那那行吧，走。来，进屋坐。哎，哎，那就坐吧。啊，好。这家里呀、啊，就我一个人，也没怎么收拾。小梅，这么说的话，这么多年了，这你还是自己一个人呀？是呀。行了，别说我了，说说你吧。你这是怎么回事呀？怎么穿成这样，还在路边蹲着呀？哎，一言难尽呀。这不是这几年一直在外面打拼吗？这在外面呀，也实在待不下去了。这次回来，本想着。去投靠我那个妹妹，可是我万万没想到呀，这去找她了，她连家门都没让我进，就把我呀给赶出来了。什么？圆圆把你赶出来的？这怎么可能呀？我呀也没有想到，她现在竟然会变成这个样子。这把我赶出来之后呀，她还说以后呀别再让我去找她了，在她心里恐怕。早已经没有我这个大哥了。你说当初你对他多好呀！他出嫁的时候，你把所有的积蓄都拿来给他当陪嫁了，到头来他还这样对你。是啊，我也没有想到，我今天啊能沦落到这种地步。我还记得当初咱小妹出嫁的时候，就因为给她准备嫁妆这些事儿，咱们两个还大吵了一架呢。算了，过去的事呀、啊、就不提了，还说那些干什么？是啊，这人呀、啊、都会变的，哎，不提他了。说说你吧，小梅，这都这么多年了，你怎么还住在这个破房子里啊？怎么没有搬出去住呀？我怎么了，小梅？最近这段时间过得怎么样呀？还能怎么样？一个人就那样呗。刚才你不是一直问我为什么没有搬出去住吗？其实我是在等你啊。等我？当初就因为圆圆出嫁的事，咱俩吵了一架，闹得不愉快。现在想想呀，这事也都怪我，脾气太倔。也没有理解你的感受。当时我一气之下跟你提了离婚，离过婚之后，你一走就再也没有回来过。是啊，当时啊家里的条件太苦了，你和我提出离婚以后呀，我就出去了，本想着呀在外面能闯出属于自己的一片天地。石头，你这次回来。就别走了吧，这外面的日子呀也不好过，你还不如老老实实待在家里，找一份工作，踏踏实实的过日子。小梅，你说这话是什么意思呀？你不嫌弃我，你肯收留我？什么收留不收留？这本来就是你的家，我之所以没搬走，就是想等你回来。能有个家，小梅，我真没有想到，在我出去这么多年的时候，你一个人默默的守在这个家里。这我回来了，看到我现在这么落魄的样子，你非但不嫌弃，还肯和我在一起。石头，以前的事呀、啊，就别提了。你现在回来了，咱们就好好过日子吧。我相信。咱们的日子一定会越过越好的，小梅，你真的是这样想的吗？嗯，小梅。
，你能说出这样的话，真是太让我感动了。小梅，咱们复婚吧。行。小梅，有件事情我必须向你坦白，其实我骗了你。骗了我？是啊，小梅，咱们复婚以后呀，我就接你去市里住。实话告诉你吧，经过这些年的打拼呀、啊，我在市里开了一间属于自己的公司，现在大小也是个董事长了、啊，这年收入也有几百万。这次回来之所以穿成这样，就是想试探试探我那个妹妹，可是没有想到她竟然那样对我，这阴差阳错的让我又遇到了你，才知道。原来这些年，你一直都在等我，小梅，你放心，现在我有出息了，不会再让你跟着我过那以前的苦日子了。石头，你说的这些都是真的吗？当然了，小梅，我的车呀就停在咱们村头呢，走，我现在啊就带你去。小梅，咱们走。